మారనాథ హలూయ ఈరోజు అంశము దేవుని శక్తి పొందుకొనుచున్నావా దేవుని శక్తిని పొందుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఐ యూ విల్లింగ్ టు రిసీవ్ గాడ్స్ పవర్ నువ్వు దేవుని శక్తిని పొందుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఈరోజు వాగ్దానం టుడేస్ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజియా చాప్టర్ సిక్స్టీ వర్స్ ఫైవ్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజియా చాప్టర్ సిక్స్టీ వర్స్ ఫైవ్ there you will see and be a radiant and your heart will be tremble with joy and rejoice because the abundant wealth of the seas will be brought to you the wealth of nations will come to you yashya 60th adhyayam 5th vachanaanni parishuddha atmudu vaagdhananga manaki anugrahisthu unnaru andaru kalisi cheppandi neevu chuchi prakashintuvu nee gunde kottukonuchu ఉప్పొంగును సముద్ర వ్యాపారము నీ వైపు త్రిప్పబడును జనముల ఐశ్వర్యము నీ యొద్దకు వచ్చును ఆమె యేసు ప్రభు వారు తన కృప ద్వారా సంఘానికి అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి వాగ్దానం కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రిందట యషయా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త ద్వారా ఇజ్రాయేలు జాతికి ఇజ్రాయేలు జనాంగముతో పరిశుద్ధాత్ముడు పలికినటువంటి మాట ప్రవచనాత్మక మైనటువంటి సందేశం ప్రవచనాన్ని అషయ ప్రవక్త ద్వారా తండ్రి పలికారు తండ్రి ఏమని సెలవిస్తున్నారు ఓ ఇజ్రాయేల్ జనాంగమా నీవు చూచి ప్రకాశింతువు అంటే నీవు ఆనందిస్తావు నీ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది నీవు చూచి ప్రకాశింతువు నీ గుండె కొట్టుకొనొచ్చు ఉప్పొంగును నీ హృదయము ఉప్పొంగుతుంది సంతోషముతో నిండుతుంది ఓ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలరా కారణం ఏమిటి అంటే సముద్ర వ్యాపారము నీ వైపు త్రెప్పబడును జనముల ఐశ్వర్యము నీ వద్దకు వచ్చును అని యషా ప్రవక్త ద్వారా ఇజ్రాయేలు ప్రజలతోటి తండ్రి పలికించినటువంటి వాగ్దానము ప్రవచనము ఇజ్రో ఈరోజు ఇజ్రాయేలీలు అంతగా అభివృద్ధి పొందారు వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషముతో నివసిస్తూ ఉన్నారు ఈ వాగ్దానము ఈ ప్రవచనము ఇజ్రాయేలు జాతిలు ఇజ్రాయేలు జనాంగములు ప్రజలలో నెరవేరింది అదే రీతిగా ఈరోజు సంఘముతో పరిశుద్ధాత్మ తెలియచేస్తున్నటువంటి సత్యము నీవు చూచి ప్రకాశింతవు సంఘ బిడ్డలు విశ్వాసులు సంఘము చూచి ప్రకాశింతవు అంటే చెప్పండి నేను ఏ సయ్యను చూచి ఏ సయ్యలో ప్రకాశిస్తాను నా హృదయములో ఆనందము ఏసయ్య కృప ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ సహాయము ద్వారా నేను పొందుకుంటాను ఆమె ఈ విధంగా నీవు వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసము వచ్చి ఆ రోజు యషయా ద్వారా ప్రభు ఏమని సెలవిస్తున్నారు నీవు చూచి ప్రకాశింతువు నీ గుండె కొట్టుకొనొచ్చు ఉప్పొంగును నీవు ప్రకాశిస్తావు ఏసయ్య ప్రేమను బట్టి ఏసయ్యలో ఉన్న శక్తిని బట్టి ఏసయ్యలో ఉన్న మహిమను బట్టి నీవు ప్రకాశిస్తావు క్రీస్తుకు వెలుగుగా నీవు ఈ లోకములు వెలుగుగా జీవిస్తావు సముద్ర వ్యాపారము నీ వైపు త్రిప్పబడును అంటే అన్య జనులలో ఉన్నటువంటి ధనము ఐశ్వర్యము సంఘములోకి విశ్వాసి జీవితంలోకి వస్తుంది అని పరిశుద్ధాత్మ సెలవిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఆత్మలు రక్షించబడాలి సంఘము అభివృద్ధి చెందాలి ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఆశీర్వదకరముగా ఉండాలి కాబట్టి నీవు ఆశీర్వదించబడతావు నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నట్లుగా నీవు శారీరకంగా అన్ని విషయాలలో కూడా వర్ధిల్లాలి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఏసయ్య ప్రణాళిక అన్నది పరిశుద్ధాత్మ నీవు ఆశీర్వదకరముగా ఉండాలి అని పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు అందుకే పరిశుద్ధాత్ముడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు దేవుని శక్తిని పొందుకోవటానికి నీవు ఇష్టపడుతున్నావా దేవుని శక్తిని నీవు పొందుకున్నాక ఏం జరుగుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ రిసీవ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఓవర్ కమ్ సెన్ ఇన్ ఎవ్రీ వర్క్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ when you receive the power of god what happens you will be able to overcome the temptations you will be able to overcome the evil spirits you will be able to overcome the evil thoughts you will be able to overcome the situation in your life 
దేవుని శక్తిని నీవు ఎందుకు పొందుకోవాలి దేవుని శక్తిని నీవు పొందుకోవటం ద్వారా నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది యేసు ప్రభులో ఉన్నటువంటి శక్తిని నీవు పొందుకోవటం ద్వారా పాపాన్ని జయించగలుగుతావు సాతాను యొక్క శత్రుల మీద నీవు జయం కలిగి జీవిస్తావు ఈ యొక్క సాతాను ద్వారా కలిగేటువంటి చెడ్డ తలంపుల మీద నీవు జయము కలిగి జీవిస్తావు పాపం యొక్క అధికారము మీద నీవు జయము కలిగి జీవిస్తావు నీవు పాపాన్ని జయించాలి కాబట్టి నీవు దేవుని శక్తిని పొందుకోవాలి అని పరిశుద్ధాత్మ కోరుకుంటున్నాడు సంఘములో శక్తి ఉంటుంది ఎస్ఐలో ఉన్నటువంటి శక్తి ప్రతి విశ్వాసులో తండ్రి అనుగ్రహించటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు పాత నిబంధన గ్రంథములో దేవుని యొక్క శక్తి ప్రవర్తన మీద రాజుల మీద యాజకుల మీద తండ్రి అనుగ్రహించారు తండ్రిలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తి కొందరు ఎన్నుకోబడినా ఏర్పాటు చేయబడినా వారు మాత్రమే పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకున్నారు క్రొత్త నిబంధన గ్రంథములో కృపలో ఎస్ఐ కృప కిందకు వచ్చినటువంటి నీవు నేను కూడా క్రైస్తు శరీరమే క్రైస్తు సంఘము క్రైస్తు రక్తములో కడగబడినా కొనబడినా విమోచింపబడిన సార్వత్రిక సంఘానికి తండ్రి యేసు ప్రభువుని శిరస్సుగా ఉంచి ఉన్నారు ఎస్ఐ శరీరమే సంఘము నీవు నేను కూడా ఒక అవయవమై ఉన్నాము ప్రతి అవయవంలో కూడా ఏ సుప్రభువులో ఉన్నటువంటి శక్తిని పొందుకుంటారు ఏ మానవుడైతే ఏ సుప్రభు అని ఒప్పుకుంటూ ఏసు నా దేవుడు నా రక్షకుడు అని హృదయంలో విశ్వసించి నోటితో ఒప్పుకుంటారో వారి జీవితాలలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము ఉంటుంది వారి హృదయాలలో వారి జీవితాలలో పరిశుద్ధాత్ముడి యొక్క శక్తి ఉంటుంది అప్పుడు విశ్వాసి పాపాన్ని జయించగలుగుతాడు విశ్వాసి సాతాను అధికారాన్ని జయించగలుగుతాడు విశ్వాసి చీకటి మీద అధికారము కలిగి జీవించగలుగుతాడు విశ్వాసి ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద జయము కలిగి జీవించగలుగుతాడు అని పరిశుద్ధాత్ముడు సెలవిస్తూ ఉన్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దేవుని యొక్క ప్రజలారా కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల కిందట మోషే తో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మోషేలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా మోషే దేవుని కొరకు బలమైన సాధనంగా వాడబడ్డాడు అది పాత నిబంధన గ్రంథం క్రొత్త నిబంధనలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏసయ్య పని కొరకు ఏసయ్య రాకడ కొరకు ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన నామము ప్రకటించుట కొరకు క్రీస్తుకు వెలుగుగా ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి నీ కూడా ఏసయ్య పిలుస్తూ ఉన్నారు ఏసయ్య పని చేయటానికి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని బలమైన సాక్షులుగా క్రీస్తుకు రాయబారులుగా వాడుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇష్టపడు